आज हमारा एम है पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड बाइसिंग में आईवी करेक्टर से ड्रॉ करना फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब है हमें पीएन जंक्शन डायोड के पॉजिटिव साइड टर्मिनल बैटर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हमें पीएन डायोड के पी साइड से कनेक्ट करना है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को हमें पीएन डायोड के एन साइड से कनेक्ट करना है तो ये होता है फॉरवर्ड बाइसिंग और इस फॉरवर्ड बाइसिंग में हमें करंट और वोल्टेज के बीच में वेरिएशन देखना है और हम इस तरह हम इस एक्सपेरिमेंट में लास्ट में हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि कि वी आई आई वी करेक्टर से जब वी एन टेंशन के लिए बनाते हैं उसमें जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है और वो जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है उसमें करंट तो करंट ओम फ्लो को फॉलो नहीं करता है ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है तो हम कह सकते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड एक नॉन ओमिक डिवाइस है विच डज नॉट फॉलो ओम फ्लो ये ओम फ्लो को ओम के नियम का पालन नहीं करता है ओम फ्लो को फॉलो नहीं करता है तो इसके लिए सबसे पहले हमने एपरेटिस में पीएन जंक्शन करेक्टर से सेपरेटिस को लिया है और कनेक्टिंग वर्ड्स की हेल्प से प्रिंसिपल में हम पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे इससे पहले आप ये देखिए कि पीएन डायोड की फॉर्मेशन कैसे होती है तो पीएन डायोड में पी साइड में मेजोरिटी चार्ज के जो होते हैं वो होल होते हैं और एन साइड में मेजोरिटी चार्ज के होते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मेजोरिटी चार्ज के आर होल्स एंड मेजोरिटी चार्ज के आर इलेक्ट्रॉन तो इसमें क्या होता है कि मैं ये बोल है पॉजिटिव बोल पर चार्ज होता है पॉजिटिव और ये है बैटरी का पॉजिटिव ये बैटरी का पॉजिटिव भी बोल को रिपेल करता है और ये बैटरी का नेगेटिव यहां से इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है इस कारण से होल्स इस डायरेक्शन में मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करते हैं होल के इस डायरेक्शन के मूव करने के कारण जिस डायरेक्शन में होल मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है तो ओवरऑल इसका मतलब यह है कि ये होल और इधर से आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन ये जो डिप्लेशन लेयर बनी है इसको क्रॉस कर देते हैं डिप्लेशन लेयर क्यों बनती है इसका भी रीजन है कि इधर जब ये इन डायर की फॉर्मेशन होती है उस समय पी टाइप के पी टाइप में से होल और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में डिफ्यूज होते हैं और उस डिफ्यूजन के कारण डिफ्यूजन के कारण ये होल और इलेक्ट्रॉन आपस में रिकम्बाइन हो जाते हैं और इस रिकॉम्बिनेशन के कारण एक लेयर बनती है जिसको बोलते हैं डिप्लेशन लेयर ये डिप्लेशन लेयर होल और इलेक्ट्रॉन्स को डिप्लेशन लेयर को क्रॉस नहीं करने देते इसका मतलब है डिप्लेशन लेयर होल को एन टाइप सेमी कंडक्टर में जाने से रोकता है और ये डिप्लेशन लेयर इलेक्ट्रॉन्स को पी टाइप सेमी कंडक्टर में जाने से रोकता है इसका मतलब डिप्लेशन लेयर मेजोरिटी चार्ज के लिए इसको इस डायोड में इस सर्किट में फ्लो होने नहीं देता है लेकिन जैसे ही हम बैटरी का पॉजिटिव लगाते हैं तो ये बैटरी का जैसे ही बैटरी कनेक्ट करते हैं उसका पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन होल्स को रिपेल करता है और होल्स को रिपेल करने के कारण ये होल्स इस डिप्लेशन लेयर को क्रॉस कर देते हैं सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है और इलेक्ट्रॉन्स भी डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करते हैं जब मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इस डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करते हैं तो करंट करंट इंक्रीज होता है और इस करंट की और इस करंट की वैल्यू एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है और आप यहां पे देखिए कि जो करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है इसके लिए जो रिलेशन होता है वो इस इस इक्वेशन से दिया जाता है हम फॉरवर्ड प्रेसिंग में जो वोल्टेज लगाते हैं बैटरी लगाते हैं वो थ्री वोल्ट का होता है ज्यादा बैटरी की जरूरत रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो इसमें बी इस पॉजिटिव एंड लो इसलिए हम देख रहे हैं जो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल की वैल्यू मिल रही है ये एक से बहुत ज्यादा है तो इस इक्वेशन में यहां पे हम एक को नेगलेक्ट कर सकते हैं तो फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए करंट की इक्वेशन आई एफ इक्वल टू आई नॉट ई 
नेक्स्ट ई वी अपॉन बाई के टी ये इक्वेशन होती है और आप इसमें देख रहे हैं कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू एक्सपोनेंशियली चेंज हो रही है तो हम अपने आज के एक्सपेरिमेंट में यही बात प्रूव करेंगे एक्सपेरिमेंटली अब देखिए कि हम हमारा जो आज का एक्सपेरिमेंट है उसमें हम पी एंड डाइट को कैसे कनेक्ट करेंगे तो ये पी टाइप पी साइड को हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव से ये देखिए आप और एन टाइप को हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के नेगेटिव से ये देखिए आप यहां पर एक पोटेंशियल डिवाइडर लगाया हुआ है एक रियो शेप लगाया हुआ है जो वोल्टेज की वैल्यू को कम या ज्यादा करेगा वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर के लिए और अमीटर करंट मेजर के लिए हमने लगाया हुआ है तो आप यहां पे एक इधर देखिए आप देख रहे हैं ये पी एन जंक्शन करेक्टर सिक्स एपरेटस है और हमने वोल्ट मीटर को थ्री वोल्ट पर स्विच किया हुआ है और अ मीटर को टेन मिली एम्पियर पर स्विच किया हुआ है वोल्ट मीटर थ्री वोल्ट पर और अ मीटर टेन मिली एम्पियर पर तो सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हमें इनके लिस्ट काउंट को कैलकुलेट करना होगा वोल्ट मीटर की रेंज हम थ्री वोल्ट ले रहे हैं और आप वोल्ट मीटर में देखिए नंबर ऑफ डिवीजन आप वोल्ट मीटर में देखिए नंबर ऑफ डिवीजन सिक्सटी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहां पे सिक्सटी डिवीजन है टोटल रेंज है थ्री वोल्ट और डिवीजन है सिक्सटी तो इसका लिस्ट काउंट हुआ जीरो पॉइंट जीरो फाइव वोल्ट और लिस्ट काउंट ऑफ सॉरी मिली अमीटर लिस्ट काउंट ऑफ मिली अमीटर रेंज अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन आप देखेंगे हमने टेन मिली एमपीए लिया है टोटल रेंज और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन आप देखेंगे टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है यहां पे फिफ्टी तो सॉल्यूशन कर रहे हैं तो हमारे पास लीस्ट काउंट आता है जीरो पॉइंट टू मिली एमपीयर तो वोल्ट मीटर तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम रियो इस रियो स्टेट से इसकी वोल्टेज को पांच डिवीजन आगे बढ़ाते हैं हमने वोल्टेज को पांच डिवीजन आगे बढ़ाया लेकिन हमने देखा यहां पे करंट में कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है तो हम यहां पे इस इसको रीडिंग में टेबल में रख देते हैं यहां पे पांच डिवीजन पांच मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट जीरो फाइव वी गेट जीरो पॉइंट टू फाइव वोल्ट तो पहला रीडिंग आता है जीरो पॉइंट टू फाइव अब हम वोल्ट मीटर में पांच डिवीजन और आगे इंक्रीज करते हैं अब देखिए आप टोटल टेन डिवीजन है लेकिन हमें यहां पे करंट का करंट अभी भी हमें फ्लो करता हुआ नहीं दिख रहा है तो हम यहां पे लिखते हैं करंट की वैल्यू है जीरो और जीरो नेक्स्ट में टेन डिवीजन टेन डिवीजन के लिए होगा टेन मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट जीरो फाइव इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव वोल्ट यहां पे हम देख रहे हैं डिवीजन जीरो पे है डिवीजन जीरो पे है यस yes. पांच डिवीजन और इंक्रीज करते हैं हमने जैसे ही पांच डिवीजन इंक्रीज किया हम यहां पे वोल्टेज देख पा रहे हैं पांच डिवीजन इंक्रीज करने पर डिवी टोटल नंबर डिवीजन होते हैं 15 इसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके हमें हमारे पास आता है 0.75 और इस बार हमारे पास और इस हमारे इस बार हमारे पास अ मीटर में भी कुछ रीडिंग्स आई हैं और अ मीटर की रेंज है वन टू एंड थ्री आप देखेंगे अ मीटर अब मीटर पे डिवीजन है थ्री तो इन थ्री डिविजन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 
लिस्ट काउंट से अ मीटर के लिए लिस्ट काउंट है पॉइंट टू थ्री इंटू पॉइंट टू वी गेट जीरो पॉइंट सिक्स मिली एम्पियर करंट तो आप देखेंगे कि पॉइंट सेवन फाइव वोल्ट से करंट की वैल्यू इंक्रीज होने लगी है तो हम एक बार बाकी हम ग्राफ से कैलकुलेट करेंगे एक बार ये कह सकते हैं कि जीरो पॉइंट सेवन फाइव पीक वोल्टेज है जिस पे करंट इंक्रीज हुआ है अब हम फाइव डिवीजन और इंक्रीज करेंगे वोल्टेज को वोल्टेज को फाइव डिवीजन और इंक्रीज करके हमारे पास टोटल नंबर डिवीजन आया ट्वेंटी और ट्वेंटी को मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट जीरो फाइव से तो हमारे पास आएगा वन वोल्ट तो यहां पे वन वोल्ट और हम करंट को देख पा रहे हैं करंट में डिवीजन आ रहा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये सेवन और एट के बीच में आ रहा है तो हम इसको इसे सेवन कंसीडर कर सकते हैं नंबर ऑफ डिवीजन इन मीटर इज सेवन सेवन मल्टीप्लाई पॉइंट टू इज वन पॉइंट फोर मिली एम्पियर नौ अब इसे पांच डिवीजन और इंक्रीज किया इसे पांच डिवीजन और इंक्रीज करने पर हमारे पास आता है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ट्वेंटी फाइव और ये वन पॉइंट टू फाइव यहां पे हम देख पा रहे हैं फाइव फाइव टेन ट्वेल्व नंबर ऑफ डिवीजन इज ट्वेल्व ट्वेल्व मल्टीप्लाई पॉइंट टू इज टू पॉइंट फोर मिली एम्पियर पांच डिवीजन और इंक्रीज करते हैं इसे पांच डिवीजन और इंक्रीज करने पर हमारे पास आता है थर्टी थर्टी ये हो जाएगा वन पॉइंट फाइव और करंट की वैल्यू आ रही है टेन ये सेवनटीन नंबर ऑफ डिवीजन करंट के लिए हमारे पे मिल रहे हैं यस फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन तो करंट इंक्रीज हुआ है थ्री पॉइंट फोर मिलियन पे अब फाइव डिवीजन और इंक्रीज करने पर करंट की वैल्यू होती है टेन ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी फाइव पर यह आ जाएगा हमारे पास वन पॉइंट सेवन फाइव ये ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू फोर पॉइंट फोर मिली एम फाइव डिवीजन और इंक्रीज करने पर फाइव डिवीजन और इंक्रीज करने पर हमारे पास वैल्यू आती है ट्वेंटी सेवन फोर्टी टू ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन मल्टीप्लाई टू इज फाइव पॉइंट फोर मिली एम तो हमारे पास इतनी रीडिंग सफिशिएंट है ग्राफ प्लॉट करने के लिए तो अब हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ के लिए हम वाई एक्सिस में करेंट को लेंगे और एक्स एक्सिस में वोल्टेज को लेंगे तो वाई एक्सिस में हम लेंगे करंट और एक्स एक्सिस में हम लेंगे वोल्टेज तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे स्केल स्केल में हम एक्स एक्सिस में वन सेंटी या टू सेंटीमीटर में हम ले रहे हैं 0.25 वोल्ट और y एक्सिस में हम 2 सेंटीमीटर में करंट ले रहे हैं 0. पॉइंट सॉरी वन सेंटीमीटर में हम लेंगे 0.4 मिली एम्पियर तो इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीडिंग देखते हैं हमारे तो सबसे पहले यहाँ पे हम टू सेंटीमीटर इक्वल टू पॉइंट टू फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट सेवन फाइव 
वन वन पॉइंट टू फाइव वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट सेवन फाइव एंड टू ये रीडिंग हमारे पास आएगी वोल्ट में ये हम चेक कर रहे हैं वोल्टेज डायरेक्शन में और वाई एक्सिस में हम ले रहे हैं करंट जो है मिली एम्पियर में पॉइंट फोर पॉइंट एट पॉइंट वन टू पॉइंट वन सिक्स पॉइंट टू जीरो सॉरी दिस इज वन पॉइंट टू वन पॉइंट सिक्स टू पॉइंट जीरो सॉरी टू पॉइंट फोर टू पॉइंट एट थ्री पॉइंट टू थ्री पॉइंट सिक्स फोर फोर पॉइंट फोर फोर पॉइंट एट फाइव पॉइंट टू एंड फाइव पॉइंट सिक्स तो ये हमने वाई एक्सिस में करंट की वैल्यू लिया तो हम देख रहे हैं सबसे पहले हमारे पास आता है जीरो पॉइंट टू फाइव पे हमें जीरो वोल्ट मिल रहा है तो जीरो पॉइंट करंट है जीरो उसके बाद जीरो पॉइंट फाइव पे भी करंट जीरो है तो हम दोनों पॉइंट्स यहाँ लगाते हैं जीरो पॉइंट टू फाइव पर और जीरो पॉइंट फाइव पर हमें करंट मिला है जीरो नेक्स्ट जीरो पॉइंट सेवन फाइव वोल्ट पर हम देखते हैं करंट की वैल्यू आती है पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट सेवन फाइव पर करंट की वैल्यू आती है पॉइंट सिक्स वन वोल्ट पर करंट की वैल्यू आती है वन पॉइंट फोर दिस इज वन पॉइंट टू वन पॉइंट सिक्स एंड दिस इज वन पॉइंट फोर यस वन पॉइंट फोर और उसके बाद हम देखते हैं वन पॉइंट टू फाइव पर वैल्यू आती है टू पॉइंट फोर तो दिस इज टू पॉइंट फोर एंड एट वन पॉइंट फाइव वैल्यू इज थ्री पॉइंट फोर दिस इज थ्री पॉइंट फोर एंड एट फाइव पॉइंट फोर द वैल्यू इज एट वन पॉइंट सेवन फाइव द वैल्यू इज फोर पॉइंट फोर टू पे हम देख रहे हैं वैल्यू है फाइव पॉइंट फोर तो हम देख रहे हैं देखो पहले वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है उसके बाद इस तरह से ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हम देख सकते हैं ये एक्सपोनेंशियली एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है यहां से करंट की वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट हुई है इस पॉइंट से तो हम कह सकते हैं कि सॉरी इस पॉइंट से यहां से ये पॉइंट मिला है इस पॉइंट को हम कहते हैं पीक पॉइंट पॉइंट फाइव और पॉइंट सेवन के सेवन फाइव के बीच में आ जाएगा पॉइंट सिक्स टू फाइव दिस इज दिस वोल्टेज इज एट दिस वोल्टेज करंट इज इंक्रीजेस हेंस दिस पॉइंट इज नोन एज पीक पॉइंट अब इसका कैलकुलेट करना होता है हमें फॉरवर्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस और उसकी वैल्यू होती है डेल वी एफ अपॉन डेल आई एफ विच इज आर तो हम देख रहे हैं यहां पर हमारे पास वोल्टेज है इस पॉइंट पे आप देखिए हमारे पास वोल्टेज है थ्री पॉइंट फोर और करंट है सॉरी करंट है थ्री पॉइंट फोर और वोल्टेज है जीरो पॉइंट इस पॉइंट पे वोल्टेज है वन पॉइंट फाइव दिस इज आई एंड दिस इज वी और इस पॉइंट पे आप देखेंगे आपके पास हमारे पास वोल्टेज है 1.25 और हमारे पास करंट है इस पॉइंट पर 2.4 तो वोल्टेज में कितना डिफरेंस आया 0.25 वोल्ट और करंट में कितना डिफरेंस आया 1 मिली एम्पियर तो हम इसको सॉल्व करते हैं यहां से 0.25 मिली के लिए 10 टेन टू माइनस थ्री ऊपर आएगा तो 10 टेन टू प्लस थ्री वन तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 250 फिफ्टी ओम तो हमारा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो है इस ग्राफ से वो आता है 250 फिफ्टी ओम